Всем привет! Вы на канале Куратив CG Компьютерная графика. В этом видео вы узнаете, как создать плащ Дракулы, ну или Доктора Стрэнджа в программе Marvel's Designer. Но перед этим, как начнем, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Ну а теперь начнем. Открою Marvel's Designer и добавлю персонажа в сцену. Буду использовать встроенного персонажа из Marvel's Designer. Нажму на библиотеку, аватар. Здесь выберу подходящего персонажа, например вот этого. Поменяю ему позу. Перейду в папку поз и выберу вот эту позу. Здесь нажимаю ОК чтобы поза использовалась на этого персонажа. С помощью этого инструмента мы сможем нарисовать одежду. Сделаю вот такой вот прямоугольник. Это будет воротник, на чем все будет держаться. Перетащи его на затылок. Переключу режим отображения одежды на тонкий, чтобы видеть с какой стороны обратная сторона или точнее обратные полигоны. Здесь на стороне одежды полигона темного цвета, значит он обратный и нужно его развернуть. Немного увеличу, чтобы охватил всю шею. Включу точки, куда можно привязать одежду. Нажму на затылочную точку. Соединю края одежды вместе, еще увеличу. Нажму на симуляцию. Создать новый материал, переименую. Поменяю цвет. Этот материал соединю с воротником. Поменяю свойства материала. Выберу это свойство. Вы можете подобрать любое другое подходящее свойство. Увеличу на воротнике Mesh полигоны. Теперь начнем создавать основной плащ. Пока есть поставлен на него стандартный материал. Видим, что здесь темная сторона, и его также нужно обратить, ну или развернуть. На воротнике добавлю по краям точки, для того чтобы плащ полностью не закрывал воротник. Соединим воротник с плащом. Запущу симуляцию. Поменяю режим отображения на плотную. Также добавим к нему побольше меша. Создам материал и переименую. Поменяю цвет. Переменю материал на плащ. Выберу свойства для этого материала.
нижние уголки плаща увеличу. Приподниму. Похож на Дарт Вейдера. Добавлю новый фрагмент одежды. Это будет мини-плащ поверх основного плаща. Соединю с воротником. Создам к нему материал. Сделаю его красным. Сделаю такие же свойства, как и у основного плаща. Скопирую его. Сделаю сброс в 3D viewport. Как видим, нужно его развернуть. Сдам к нему материал. Выберу те же самые свойства, как и у основного плаща. Соединю с воротником. Немного его укорочу. Теперь создадим основной воротник. Переименую материал. Переверну. Изменю его. Соединю с маленьким воротником. Как видим, ему нужно больше упругости. Давайте поменяем цвет, подберем ему свойства. Поднимем воротник. Как и у остальных, увеличим его меш.
Поменяю режим на плотный. Теперь к каждому плащу сделаю окантовку. Увеличу толщину окантовки и так сделаем с каждым фрагментом одежды. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также можете посмотреть, как экспортировать одежду из Marvel's Designer в программу Cinema 4D. В следующем видео будет что-то новое. Новая рубрика про спецэффекты. Так что подпишитесь. И чуть не забыл, проекты сможете скачать у меня в группе ВК. Всем пока-пока.